Hola a todos nuestros queridos cuervos. Eh, hoy os traemos un nuevo vídeo un poco distinto a todos los que hemos hecho anteriormente. Se trata de un video blog que vamos a aplicar a lo que es el compañero de nuestro querido amigo Manu. Y para ello, lo principal que hay que explicar es la casa. La primera que en cuenta es, lo más lógico del mundo, un bonobú. Es muy lógico, ¿sabes? Es muy lógico de la vida. En esta casa te puedes encontrar todo. I'm sexy and I know it. Después del bono verde nos encontramos esta tubería aquí magnífica plantada en mitad de la casa <risa> en la que increíblemente hay un montón de mierda dentro. O sea, es lo más lógico, tío. Es que es todo lo contrario. Aquí en una esquina, acá de la puerta, pues una caja de, de fresa, el Jisu y una de vino. ¡Ay! De vino, tío. Que... <risa> ya está. Y cuando sube los, los dos primeros pagones, dos, son dos, te encuentras un montón de mierda, una mierda, una mierda alta, así de alta, que esto puede ser perfectamente la cama de Frodo. <risa> Y bueno, y después de toda esta pequeña introducción sobre las primeras cosas que se ven a simple vista cuando entras a la casa, pues, pues os queremos enseñar lo que es el sonido ambiente de este gran cumpleaños, un cumpleaños normal de la vida. Exacto. El mecanismo para entrar a esta casa es un poco peculiar, la verdad, porque se trata de hacer lo siguiente, mira. ¡Maravillo, abre! ¡Maravillo, ábrete! Oh. Mira, te voy a enseñar otro. La otra. Me apoya, a mí me rodea. Gíralo. Confíame. De hecho, la primera mesa, eh, la, la verdad es que no parece una mesa. Lo primero de todo parece una lápida. Y está llena de mierda. Hoy en Cross Rodríguez de la Fuente, al que se la chupan bajo un puente, tenemos una especie en peligro de extinción. Se trata de una especie endérmica en porratis illuminatis en suelo semi desconocido. Estamos en la segunda planta. Y yo creo que no hay nada más que decir. Exacto. Una cosita, ¿sí? O una casa. Finalmente, a la conclusión que hemos llegado es que no sabemos realmente si esto es una casa o una bocilga. Entonces, os dejamos con ese debate. Que coste señores que esto está fuera de escena y... y de lugar, pero la verdad es que no os podéis perder el gran estercolero de, de esto. O sea, impresionante la verdad. Creo, creo, creo que si enfoco por aquí, quizá podamos ver alguna gallina, pero no. La única gallina que vemos está ahí. Just 
no acabado después del porrito. ¡Qué fotografía! <risa> Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Bueno!